হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন মিনিস্টার এয়ার কন্ডিশন নিবেদিত তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগত জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি এন আরবি টেলিভিশনের সিইও কানাডাতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সিইও আপনি শহিদুল ইসলাম মিন্টু আপনি নাটক রচয়িতা এবং নির্মাতা ছিলেন ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় আপনি দেশ ত্যাগ করে কানাডাতে চলে গিয়েছিলেন কেন গিয়ে দেখি কেমন জীবন কেমন লাগে সে কারণে যাওয়া মিডিয়াতে একটি স্বর্ণালী ক্যারিয়ার ছিল এরকম একটি ক্যারিয়ারকে পেছনে রেখে সেখানে গিয়ে আপনি নিজেকে খাপ খাওয়ালেন কীভাবে প্রথম দিকে খুব কষ্ট হতো প্রথম দিকে খুবই খারাপ লাগতো কিন্তু পরে এক সময় যখন আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে যখন চলে এসেছি আমি চাই যে এইখানে কিছু করতে এবং আমার নিজের কাজ করতে বিশেষ করে মিডিয়া রিলেটেড কাজগুলো করতে যেটা অনেক কঠিন ছিল এই কাজগুলো না করে অন্য কাজ করতেন তাহলে কি আপনি অর্থ বেশি উপার্জন করতে পারতেন না টাকার জন্য আসলে আমি প্রবাসী হইনি যদি হতাম তাহলে প্রবাসে মানে টাকা উপার্জন করার জন্য অনেক অনেক রকম বৈধ পথ রয়েছে যেখানে একটু পরিশ্রম করলে আপনি অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন এন আরবি টেলিভিশন মূলত কিভাবে সম্প্রচার হয় এবং কারা দেখ সারা বিশ্বে যারা প্রবাসী রয়েছে তাদের জন্য এটি একটি বিশেষায়িত চ্যানেল এটি কানাডা থেকে ব্রডকাস্ট বর্তমানে আটচল্লিশটি দেশে এন আরবি টেলিভিশন দেখা যায় যে মিডিয়াকে আপনি ছেড়ে গেছেন দূরে থেকে সেই মিডিয়াকে অবজার্ভ নিশ্চয়ই করছেন অবশ্যই কেমন পরিবর্তন মনে হচ্ছে মিডিয়াতে আমরা যখন কাজ করতাম তখন যে সবার ভিতর যে ভ্রাতৃত্ববোধ ভালোবাসা একই পরিবারের মতো কাজ করা এটা একেবারেই নেই আর যেটা আমার কাছে আরও বেশি খারাপ লাগার যে বিষয় মিডিয়া সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম যে মিডিয়াতে নতুন যে সব ছেলে মেয়েরা আসছে এর মধ্যে অনেক মেধাবী ছেলে মেয়েও রয়েছে তাদের ভিতরে রাতারাতি তারকা হওয়া আর রাতারাতি অর্থবৃত্তের মালিক হওয়ার যে প্রবণতা এটা অনেক বেশি ক্ষতিকর মিডিয়ার জন্য কিন্তু নাটকের কোয়ালিটি আপনাদের সময়ে কার থেকে এখনকার নাটকের অনেক বেশি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ নাটক গল্পের গভীরতা বেশি মেকিংয়ের অনেক বেশি আধুনিক আয়ন এগুলো কি আপনি মানেন সবগুলো সাথে আমি একমত না কারণ নাটক এবং ফিল্ম আমি যদি বলি আপনাকে এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আপনি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল জিনিস দিয়ে এগুলো উতরাতে পারবেন না কিংবা খুব ভালো একটি প্রোডাকশন করতে পারবেন না আপনি আমি যদি আমাকে যদি বলেন যে আমি যতদিন মিডিয়াতে কাজ করেছি পনেরো ষোলো বছর আমি আপনাকে এখনও দশ বারোটি নাটকের নাম বলতে পারবো যে নাটকগুলো এখনও মানুষের হৃদয়ে গেথে আপনি এরকম গত পনেরো বছরে কিংবা দশ বছরে আপনি বিশটা নাটকের নাম বলতে পারবেন কি না যেটা মানুষের হৃদয়ে গেথে আছে তার মানে আমরা খুব মানুষকে টাচ করতে পারছি এরকম নাটক কোথায় হচ্ছে যদি হতো তাহলে ঘরে ঘরে মানুষ অন্য দেশের চ্যানেলগুলো দেখতো না আপনি একজন বিনোদন সাংবাদিক ছিলেন এখনকার বিনোদন সাংবাদিকরা কি তাদের ভূমিকা যথার্থ পালন করতে পারছে না আমরা যেটা করতাম বিনোদন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মানুষ পত্রিকা পড়তো তখন জানার জন্য এখন মানুষ পত্রিকা পড়ার চাইতে বেশি হচ্ছে তারা দেখতে চায় বুঝতে চায় এই যে এই পার্থক্যটা এই জন্য কিন্তু সবগুলো প্রিন্টিং মিডিয়ার অনেক গুরুত্ব কমেছে আগের চাইতে এখন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার গুরুত্বটা বেশি তাহলে বিনোদন সাংবাদিকের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার বিশ্বের সব জায়গার থেকে প্রিন্ট মিডিয়ার দাপট কমছে এটা হচ্ছে বাস্তবতা আছে বিদেশের থেকে আপনি নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাথে অনেক পরিচিত আমাদের কি শেখার আছে যা আপনি শিখে এসছেন বা শিখে গেছেন আমাদের জানাবেন আমাদের এই টিভি মিডিয়ার যদি আমি কথা বলি ফিল্ম মিডিয়া বলি আমাদের যারা টেকনিশিয়ান আছে যারা কাজ করেন পারফরমারা তারা অনেক অনেক বেশি মেধাবী কি কারণে কাজ করবার জন্য যে সমস্ত সাপোর্টগুলো দরকার এখানে সেগুলো থাকে না আমাদের এখানে কিন্তু মানে একটি কাজ নিজেকেই করতে একজন অভিনেতা তিনি কি করছেন তিনি স্ক্রিপ্ট পড়েন তিনি কস্টিউমটাও নিজে প্ল্যান করেন তিনি অ্যাক্টিংটা কিভাবে করবেন সেটা বেশিরভাগই তাকে মাথায় রাখতে হয় ডিরেক্টর হয়তো তাকে ডিরেকশন দেয় বাইরে কিন্তু সেটা নেই এগুলো কাজ করার জন্য অসংখ্য লোক থাকে কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে আমাদের মিডিয়ার মানুষেরা যে কাজগুলো করে টেকনিশিয়ান থেকে পারফরমার তাদেরকে স্যালু অনেক তারকা বিদেশে চলে গেছে খ্যাতির শীর্ষে থাকা অবস্থায় অনেকে খ্যাতির শেষ পর্যায়ে এসে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন পারিবারিক জীবন গড়ে তুলেছেন আপনার কি মনে হয় না আমাদের দর্শক তাতে বঞ্চিত হয়েছে আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় কি মানুষ আসলে যারা যায় যেমন আমরা যে গিয়েছি আমরা কেউ কিন্তু পেশার জন্য যাইনি যে আমি ওইখানে গিয়ে আরেকটি পেশায় যুক্ত হব অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করব সেটা মানুষের ভিতর কখনো কখনো এক ধরনের পরিবর্তন আসে ঠিক আছে যাই দেখি এরকম করতে করতে এক সময় ভালো লাগা তৈরি হয়ে যায় সে থেকে আর ফিরতে পারে না কিন্তু আমার নিজেরও ওই ভবিষ্যৎ ইচ্ছা আছে এখানে এসে কাজ করবার অলরেডি আমরা পরিকল্পনা করছি আমরা ফিল্ম করব এখানে সে পরিকল্পনা চলছে আমাদের প্লাস আমার পরিচিত অন্য যারা আছে বাইরে মানে ধরেন সঙ্গ